மனசு இருக்கமா இருக்குதோ அவங்கதான் இருக்கமான ஆடைகள் அணிவாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு அதனால அது மட்டும் இல்ல வேற நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபசர் நினைக்கிறேன் அவங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொன்ன ஒரு வீடியோ அதனால இன்னைக்கு உள்ள சமுதாயம் வந்து உலகத்திலேயே விவரம் கெட்ட சமுதாயம் சொல்லக்கூடிய சமுதாயமாகும் எது எது நாம செய்யறோமோ முன்னோர்கள் செய்ததிலிருந்து மாத்தி செய்யறோமோ அறிவியல் அல்லது நாகரிகம் அப்படிங்கிற பேர்ல செய்யறோமோ அது எல்லாம் தவறுன்னு ஒவ்வொரு நாளும் ப்ரூஃப் ஆகிட்டே இருக்கு முன்னாடி வந்து வயலில் வந்து வீட்டில் நிற்கிற மரத்தினுடைய குழையை கொண்டு போடுவாங்க வேப்பங்குழை போடுவாங்க மருந்து அடிக்கிறதுலாம் கிடையாது அப்புறம் பூச்சி மருந்து அடிக்கணும் யூரியா போடணும் பக்தம் பாஸ் போடணும்லாம் சொன்னாங்க இன்றைக்கி வந்து அதனால் நிலம் வந்து மலடாகி போச்சுது இனிமேல் போடக்கூடாதுன்னு இப்போ ரேடியாவில் பிரச்சாரம் எந்த அரசாங்கம் செய்யணும்னு சொல்லிச்சுதோ அதே அரசாங்கம் செய்யாதேன்னு சொல்லுது இதே மாதிரி நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் சீனாவில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு குழந்தைக்கு மேலே போறக்கூடாது அதனால தான் சீனா முன்னேறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு சீனா இப்ப சீனா சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டு பத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது அரசாங்கம் வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாங்களோ அரசாங்கத்துக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கணும் நம்ம முழுக்க 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 மேற்கத்திய சிந்தனையை ஓட்டி தான் நம்ம சிந்திக்கிறோமே தவிர ஒரிஜினல் ஆட்டு நம்ம யாருக்குமே சிந்திக்க தெரியாது விவேகானந்த சுவாமி மாதிரி வீர சாவர்கர் மாதிரி ரொம்ப சில பேர் காந்தியடிகள் மாதிரி ரொம்ப சில பேர் தான் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிந்தனை போக்கு இருந்தது நம்ம நாட்டுக்கு ஏத்த வழிமுறை என்னது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க ஆனா காந்தியுடைய பேரை சொ இரவல் வாங்கி வச்சிருக்கிற காங்கிரஸ் வந்து காந்தி அப்பவே சொல்லிட்டாரு சுதந்திரம் கிடைச்சாச்சு காங்கிரஸை கலைச்சிடணும்னு அவர் சொன்னதை கேட்காம தான் காங்கிரஸை வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அது ஸ்தாபன காங்கிரஸ் இந்திரா காங்கிரஸ் ஆகி இப்ப இந்தியா இந்திரா காங்கிரஸ் ஆகி போய் சோனியா காங்கிரஸ வந்து உட்கார்ந்துருக்கு காங்கிரஸ் வந்து காந்தியடிகள் நினைச்சாரா மனிதனுடைய சக்தியை பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சாரு தக்களில நூல் நூக்கணும் தாட்டையில நூல் நூக்கணும் இப்படி எல்லாம் நினைச்சாரு நாம வந்து அந்த இடத்துல ஃபேக்டரி கொண்டு வந்தோம் ஃபேக்டரி கொண்டு வந்தோம் எங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லை வேலை வாய்ப்பு இல்லாதனால நாட்டுல பலவிதமான பொருளாதார பிரச்சனைகள் அப்புறம் நம்ம ஃபேக்டரி எல்லாம் கொண்டு வரும்போது அந்த இடத்துல மக்கள் கூட்டம் பெருகுது ஒரு டவுன்ஷிப் மாதிரி வருது அதனால பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இப்ப சென்னையில வந்து மழை வேலை வந்து இவ்வளவு பேர் பாதிச்சாங்கன்னு என்ன காரணம் சென்னையை வந்து நாம டம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எம்ஜிஆர் எப்போ ஒருக்க நினைச்சாரு சொல்லுவாங்க திருச்சிக்கு தலைநகரத்தை மாத்துறதுக்கு அப்ப இருந்த நிறைய பேர் ஒத்துக்கல போல இருக்கு சென்னையை வந்து நாம டம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கணும் நம்ம எல்லாரும் நமக்கு சென்னையில இருக்கணும் இப்ப நார்வல வேலை வீடு இருக்கிற ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் பேரை கேளுங்க நீங்க எதுக்கு நார்வல இருக்கீங்கன்னு டவுன் அதனால அங்க ஒரு வீடு வேணும்னு வாங்கி அங்க ஒரு இடத்த வாங்கி அங்க உட்காந்துருக்கோம் அவ்வளவுதான் வெறுமனே ஜம்பத்துக்காக வேண்டி அகங்காரத்துக்காக வேண்டி உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆமா பிள்ளைகள் அங்க இருக்க விரும்ப மாட்டாங்க அவங்க நீங்க வந்து முதியோர் இல்லத்துல இருக்க விரும்புவாங்க அதையாவது உங்களை கொண்டு விட்டுட்டா பெரிய விஷயம் விவேகானந்த சாமி காந்தியடிகள் இந்த மாதிரி பட்ட ஆட்கள் எல்லாம் பிறந்த பிறகும் நாம இன்னமும் வெளிநாட்டு விஷயங்களை காப்பி அடிக்கிறோம் அப்படிங்கறதுல இருந்து வெளியே வரலங்கிறது நாம இன்னமும் சுதந்திரம் அடையலங்கிறது காட்டுது உண்மையான சுதந்திரம் என்ன அப்படின்னா நாம நம்ம கால நிக்கணும் நம்முடைய சிந்தனை நம்முடையதா இருக்கணும் நாம நம்முடைய மேக்கப் வந்து குஷ்புவோ நக்மாவோ இருக்க கூடாது நமக்கு எது சௌகரியமோ எது அழகோ அதுல போடுற மாதிரி இருக்கணும் அதனால எதுலயுமே ஒரு சோப்பு வாங்குறோம்னா கடையில போயிட்டு லக்ஸ் விளம்பரம் பார்த்தா அதனால லக்ஸ் சோப்பு வாங்குறோம் இருக்க கூடாது எது வேணா நீங்க வாங்கல எனக்கு அதை பத்தி ஆட்சேபனை இல்ல ஆனா அது டிவில பார்த்ததுனால பாதிப்புனால இருக்க கூடாது அதனால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சுயமா சிந்திச்சு செய்ய முயற்சி பண்ணணும் எந்த விஷயத்துல வெளிநாட்டுக்காரனை காப்பி அடிக்கணும் இருக்கு காப்பி அடிக்கலாம் அவன் வந்து டைமுக்கு வேலைக்கு வருவான் லஞ்சம் வாங்கமா வேலை செய்வான் இதெல்லாம் இருந்தது இந்தியாவில இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு அதெல்லாம் இல்லை அதனால எந்த விஷயத்துல அவனை காப்பி அடிக்கலாமோ அந்த விஷயத்துல அவனை காப்பி அடிக்கலாம் அவன் தூய்மையா இருப்பான் அவன் தூய்மை வந்து கிபி ஐநூறு வாக்கில தான் ஐநூறு இல்ல ஆயிரம் வாக்கில தான் கடப்பு கண்டுபிடிச்சான் அது வரைக்கும் அவனுக்கு தூய்மை பத்தி தெரியாது அவனுக்கு ரெண்டு ஒரு பிளேக் வந்தது ஒரு 
டி விபத்து வந்தது இந்த ரெண்டு காரணத்தினால தான் வெள்ளக்காரன் சுத்தப்படுச்சு அது வரைக்கும் அவனுக்கு சுத்தம் என்ன தெரியாது ஆனா நம்ம வந்து சிந்து சமணி நாகரிக காலத்திலேயே வீடுகள் எல்லாம் வரிசையா கட்டணும் குளங்கள் கட்டணும் குளத்துல குளிக்கிறது இல்ல சைட்ல பாத்ரூம் இருந்தது பாத்ரூம்ல தான் குளிப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பெருமை அடிக்கிறோம் ஆனா அது பழம்பெருமையாட்டு இருக்க கூடாது அது அதனுடைய காரியம் அறிஞ்சு அதை இன்னைக்கும் கடைபிடிக்கிறது மாதிரி இருக்கணும் நமக்கு ஒரு சுய சிந்தனை இருக்கணும் சுதந்திரமா இருக்கிறத பத்தி தான் நமக்கு வேதாந்தம் நம்ம வந்து நாம நாம இருக்கணும் அத பத்தி தான் வேதாந்தம் நாம் ரெண்டு மூணு வார மாசத்துக்கு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு வகுப்புக்கு முன்னாடி கேட்டது வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ஓ சிக்ஸ் இதனுடைய விசேஷம் என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் நான் அப்புறம் அடுத்த தடவை நானே தேடி படிச்சு கொண்டு வந்துடுறேன்னு சொன்னேன் நான் பென்சீனுடைய இது அப்படின்னு நினைச்சேன் பென்சீன் சுக்ரோஸ் இதனுடைய கலப்புன்னு நினைச்சேன் ஆனா அது வந்து சுக்ரோஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் சுக்ரோஸ் குளுக்கோஸ் மால்டோஸ் இது எல்லாமே இதுல மேனோ சாக்கரேட் இருக்கு டை சாக்கரேட் இருக்கு பாலி சாக்கரேட் இருக்கு ஓலிகோ சாக்கரேட் இருக்கு இப்படி பல விதமா இருக்கு செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறதும் இதுதான் இது எல்லாமே வாய்ப்பாடு ஒண்ணுதான் இதுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் உண்டு கார்பனும் நீரும் ஹைட்ரேட்ங்கிறது நீர் கார்பனும் நீரும் கார்பனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்னது நீருக்கு ஹெச் டு ஓ அப்போ சி ஹெச் டு ஓ சி ஓ இந்த ரெண்டும் ஒரே அளவில் இருக்கும் ஹெச் டு வந்து டபுளா இருக்கும் ஹெச் வந்து டபுளா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கும் இதுக்கு கார்போஹைட்ரேட்னு பேரு கார்பனும் ஹைட்ரேட் இருக்கனால நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா கார்பனும் ஹைட்ரேட்டும் தான் நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் பஞ்சபூதனும் உடம்புல இருக்கு நம்ம உடம்புல நிறைய தண்ணி தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தண்ணி தான் இருக்கு நிறைய பேருக்கு புரியாது ஒரு இப்படி ஹெச் டு கார்போஹைட்ரேட் ஹெச் டுவோ வேணா புரியுமா என்னமோ பஞ்சபூதங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு கரிம சேர்மம் கனிமம் சேர்மம்னு ரெண்டு இருக்கு கார்பன் சேர்ந்த வேதியல் சேர்மங்களுக்கு எல்லாத்துமே கரிம சேர்மம்னு பேரு கரி சேர்ந்ததுனால கரிம சேர்மம் கார்பன் சேராததுக்கெல்லாம் கனிம சேர்மம்னு பேரு இந்த உலகத்துல ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது கரிம சேர்மம் தான் இப்போ வந்து இரும்பு வேணும் இரும்பு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கீரையை சாப்பிட்லாம் இரும்பு துண்டை சாப்பிட முடியாது சில பேருக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்குது இரும்பு தோசை கல்லில் தோசை போட்டு சாப்பிட்டா நமக்கு இரும்பு கிடச்சிட்டு இருக்குன்னு அந்த இரும்பெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண தெரியாது கீரையில் இருக்கிற இரும்பை தான் அது டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஏன்னா அது கரிம சேர்மம் உடம்பு கரிம சேர்மங்களை தான் உடம்பு ஏற்றுக்கணும் கனிம சேர்மங்களை எடுத்துக்கிறாது அதனால அல்லோபதி மருத்துவத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையும் தான் அங்கே வந்து அவங்க கனிமங்களாக நம்ம கொடுக்குறாங்க கனிமங்களை கொடுக்கறது இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கம்மி அவங்க கனிமங்களாக கொடுக்கறதுனால அது உடம்பு சரி பண்ணவும் செய்யுது உடம்புக்கு பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணவும் செய்யுது அதனால இது ஒரு விஷயம் அதில் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா சி சிக்ஸ் ஓ சிக்ஸ் மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பல்வேறு விதமான தொழில் செய்யும் பல்வேறு விதமான வடிவம் இருக்கும் நாம் போன வகுப்புக்கு முந்தின வகுப்பெல்லாம் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா கடவுள்னு ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அவர் இந்த உலகமா இருக்காரு அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு தான் அந்த ஒரு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு சொல்ல விரும்பினேன் அது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் சரி அதை பத்தி வேற நிறைய விவரங்கள் இருக்கு அடுத்தது நாம அந்த கர்மன் கர்மன் அகரமிய பஸ்ட் சோகம் தான் பாக்குறோம் எந்த சோகம் பாக்குறோங்கிற ஒரு சொல்லிடுவோம் நாலாவது அத்தியாயம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் இந்த வகுப்புலையும் அது பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்புலையும் அது பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போவோம் ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நம அத்த சதுர்த்தோத்தியாய க 
कर्मण्य कर्म यश्येत अकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्यु संयुक्त कृत्न कर्म कृत நாம வந்து சங்கர பாஷ்யத்தை ஒட்டி விஷயங்களை பார்த்தோம் சங்கர பாஷ்யம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தர்மம் பிரகிருத்தியினுடைய இயல்பு பிரகிருத்தி அப்படின்னா நேச்சர் சொல்லலாம் இயற்கை சொல்லலாம் அல்லது நம்ம வேதாந்தத்துல மாயை அப்படின்னு சொல்லலாம் சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரம்மம் சக்தி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் ஒரே கருத்தை குறிக்குது இந்த செயல் புரிகிறது அப்படிங்கிறது பிரகிருத்தினுடைய இயல்பு நம்ம அதை இதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு வகுப்பு முன்னாடி ரொம்ப தெளிவா பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஆத்மாவினுடைய இயல்பு அக்கர்மம் செயல் புரியாம இருக்கிறது ஆத்மா எப்போதும் செயல் புரிகிறது இல்ல இந்த உலகம் அல்லது சிருஷ்டி செயல் புரிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனா அவிவேதிகள் புத்தி இல்லாதவங்க புத்தி குறைஞ்சவங்க எப்படி ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து இந்த எதிர்மறை ந அப்படிங்கிற இதுக்கு நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நஞ்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அஞ்சு அர்த்தம் உண்டு ஒரு நம்ம அந்த வாழ்க்கையில பயன்படுத்துறதுதான் ஆனா நான் அவங்க இதை பத்தி யோசிச்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம பொதுவாக யோசிக்கிறது இல்ல தமிழ்ல அப்படி இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ என்கிட்ட வந்து நிறைய பேரு நிறைய விஷயங்கள் கேட்பாங்க சாமி இருக்கு வாங்க இங்க ஒரு கிளாஸ் இருக்கு வாங்க இங்க எங்க நீ இதை திறந்து வைங்க இந்த கோவில கும்பாபிஷேகம் பண்ணுங்க எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்றவன் இன்னைக்கும் கூட குளச்சல் துறைமுகம் வர்றதுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்க்கிறாங்களாம் அவங்கள்ட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்ட்டேன் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்குங்க சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்தவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல ஆசாரி பள்ளம் மருத்துவமனை வர்றதுக்கு எதிராக இருந்திருக்காங்க காரணம் மத்தியாஸ் மோசஸ் பென்சாம் ஜெயசீலன் ஜெயசீலன் தானே ஜெயசேரனா எல்லாரும் சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம சிஎஸ்ஐ பார்க்க வேண்டாம் எல்லாம் சுயநலவாதிகள் எல்லாரும் அவங்க பொழைப்பு கெட்டு போகுங்கிற வேண்டி எதிர்த்திருக்காங்க அதை மீறி தான் இந்த ஆசாரி பள்ளம் மெடிக்கல் மருத்துவ கல்லூரி வந்திருக்கு அதே மாதிரி மார்த்தாண்டத்துல ஒரு மேம்பாலம் வருது அந்த மேம்பாலம் சில கடைகளை பாதிக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி அதை தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு டிராபிக் ஜாம் ஆனாலும் பரவாயில்ல எங்க கடை போக கூடாது அப்படின்ட்டு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா குளச்சல் துறைமுகம் குளச்சல் துறைமுகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க ஆர்சி காரங்க எதிர்த்து அது இப்ப இணையத்துக்கு போயாச்சு குளச்சல் துறைமுகம் இனி வரப்போறது இல்ல அது துறைமுகம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மண்ணை கொண்டு கொட்டி கடலை நிறுத்திட்டாங்களாம் கடல் ஆழமா இருக்கு இயற்கை துறைமுகம் மண்ணை கொண்டு நிறுத்திட்டா கப்பல் வர முடியாது அப்ப துறைமுகம் வேண்டாம் ஆயிடும் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணிருக்காங்களாம் இப்போ அது துறைமுகம் சம்பந்தமான மற்ற கட்டமைப்பு எல்லாம் வராம தடுக்கிறாங்களாம் அதுக்குதான் பேசி வார்த்தை கூப்பிட்டாங்க இதெல்லாமே சில பேர் அவங்களுடைய சுயநலத்தினால இப்படி பண்றாங்க நான் குமரி மகா சபான்னு ஒரு அமைப்புல வேற ஒரு சாமி போனோம் அவருக்கு நேரம் இல்லை வெளியூர் போயிட்டாரு என்ன கூப்பிட்டா அனுப்பினாரு அதுல போனப்போ அதுவும் ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் அமைப்பு தான் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு மாவட்டத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம இடத்துல இருக்க கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறேன் அவங்க தான் என்ன கிறிஸ்தவர்கிட்ட பேச கூப்பிட்டாங்க எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அரசி பாதிரியார் இருக்கிறாரு அவரை ஹிந்து காலேஜ்ல படிச்சவர் அவர் படிச்சு முடிச்சிருப்பாரு நான் படிச்சு முடிக்கல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அதனால அவரை போய் பார்த்து பேசுங்கன்னு சொல்லி நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு சொல்ல வரேன் ஏன்ட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் கேட்பாங்க இந்த வாரத்திலேயே நாலஞ்சு விஷயங்கள் நான் தட்டி கழிச்சாச்சு நான் வந்து எனக்கு டைம் இல்ல நேரம் இல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் டைம் எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணிக்கு இருந்தா இல்ல இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எனக்கு செய்யறது வேற நிறைய வேலை இருக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ டொனேஷன் கேட்க போறோம் ஒருத்தட்ட இந்த உதாரணம் நல்லா புரியும் அது என்கிட்ட பணம் இல்ல உங்களுக்கு 
உங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அல்பார்த்தே நஞ்சு குறைவா இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல இல்லைன்னு சொல்லும் போது முழுக்க இல்லைங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம சொல்லணும் கட்டாயம் கிடையாது குறைவா இருக்குங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லப்படும் அடுத்தது இருட்டு பகல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ நாம வந்து சில சமயங்களில் எதிர்ப்ப தர்மம் அதர்மம் நியாயம் அநியாயம் சொல்றோம் அதுவும் நஞ்சு தான் அங்க வந்து தர்மமே இல்ல நியாயமே இல்ல இல்லைங்கிற அர்த்தம் இனி விரோத அர்த்தத்திலையும் இருக்கு வெளிச்சம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றோம் சொல்லும் போது அல்லது இருட்டா இருட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் வெளிச்சத்துக்கு விரோதம் அப்படிங்கிற அர்த்தமும் இருக்குது இப்படி இல்லைன்னு சொல்லும் போது இனி இன்னொன்னையும் குறிக்கலாம் இப்போ அப்ராமணனை கூட்டிட்டு வா இது ஒரு உதாரணம் அப்ராமணனை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னா பிராமணன் இல்லாம ஒரு ஜாதி இருக்கா என்ன இல்ல வைசியனையோ கத்திரியனையோ சூத்திரனையோ கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ராமணத்தை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னா பிராமணன் அல்லாதவனை கூட்டிட்டு வா இன்னொருத்தனை கூட்டிட்டு வா அப்படிங்கிற அர்த்தத்திலையும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நாம இந்த சம்ஸ்கிருதத்துல நஞ்ச் ந இல்லை ஆ அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை பல விதத்துல பயன்படுத்துறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் அவிவேகி புத்தி இல்லாதவனாட்டும் இருக்கலாம் புத்தி குறைஞ்சவனாட்டும் இருக்கலாம் இல்ல புத்தி இருக்கு வேலை செய்யாதவனாட்டும் இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது சூழ்நிலை ஆளை பொறுத்து நீங்க அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் அப்ப அவங்களுக்கு இந்த செயலுக்கும் செயல் இன்மைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது குழம்புறாங்க நான் சொன்னேன் ரெண்டு உதாரணம் சொன்னேன் அந்த வகுப்புல அது மேற்கொண்ட அந்த உதாரணத்தை பற்றி அதிகம் சொல்லல என்ன உதாரணம் சொன்னேன் இதை யோசிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி விட்டுட்டேன் சங்கரை ரெண்டு அந்த ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன் நான் அதை ஒட்டி ரெண்டு உதாரணம் நான் சொன்னேன் ட்ரெயினில் போகிறோம் நாம் வந்து ட்ரெயினில் உட்காந்துருக்கிறோம் பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரெயினு போகிற மாதிரி தெரியுது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் பக்கத்தில் ட்ரெயின் லைவ் போகுது போகிறதுக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நம்ம ட்ரெயின் தான் போகுது அதே மாதிரி நம்ம பஸ்ல போகிறோம் மரங்கள் எல்லாம் ஓடுது பாக்குறோம் ஓடாத மரங்களை ஓட முடியாத மரங்களை ஸ்தா வரக ஸ்தா அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் அர்த்தம் ஸ்டாப் ஸ்டாண்ட் அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல அந்த இங்கிலீஷ்ல ஸ்டா எஸ்டிஏ வந்துன்னா அது சம்ஸ்கிருத ஸ்தா தான் தமிழ்ல நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்தாபனம் ஸ்தாபித்தார் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்துறோம் இந்த ஸ்தா அப்படின்னா நிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸ்தா வரக வர அப்படின்னா சந்தத பாவே அப்படின்னு அதாவது பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டி வச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் வர அப்படிங்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தைக்கு நிரந்தரமானங்கிற அர்த்தம் இப்ப ஈஸ்வரக அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஈஸ்வரன் ஏன் ஈஸ்வரன் ஆனார் அப்படின்னா ஈஷ் அப்படின்னா ஆளக்கூடிய தன்மை நமக்கும் ஆளக்கூடிய தன்மை இருக்கு எப்படி ஒரு எறும்பு வந்து ஒரு சின்ன தண்ணி குட்டைக்குள்ள விழுந்துருதுன்னா நம்ம அதை கரையத்தி விட்டுருவோம் புத்திசாலியா இருந்தா இலையில எடுத்து கரையத்துவோம் இல்ல கையை பிடிச்சி கரையத்துவாங்க கடி வாங்கக்கூடிய புத்தி அறிவு இருக்கிறவங்க அப்போ கரையத்துவோம் எறும்ப வந்து நம்ம காப்பாத்துறோம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு பெரிய சக்தி இருக்கு இதே எறும்பு நம்ம காதுக்குள்ள போயிட்டு வச்சுங்க அவ்வளவுதான் கொல்லாண்டோ குட்டியோ போன்னு ஊற கூட்டுருவோம் அப்ப இது வரைக்கும் தான் நம்முடைய ஆளுமை சக்தி நம்முடைய திறமை சக்தி எல்லாம் அது நம்ம காதுக்குள்ள போகாத வரைக்கும் தான் அதனால நம்முடைய திறமைக்கு சக்திக்கு ஒரு வரையறை உண்டு ஆனா கடவுளுக்கு அப்படி உண்டா அப்படின்னா கிடையாது அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல தான் ஈஷ் வரக அப்படின்னு சொல்லிடுது இப்ப வர அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அந்த இடத்துல நிரந்தரமாக எப்போதுமே முடிவில் ஆற்றல் உடைமை சமய வகுப்புல எண்குணத்தான் அப்படிங்கிற இதுல இது சொல்லியிருக்கும் 
ஆறு குணம் பகவானுக்கு உண்டு பகவான்கிறதுனா ஆறு குணம் இருக்கு அந்த இடத்துலையும் யூஸ் சொல்லியிருக்கு அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் கடவுளுடைய குணத்தை பற்றி சொல்லும் போது இளநிலையில வருது நினைக்கிறேன் பாடம் இளநிலையா இருக்கலாம் யாரும் இல்லையா சரி இளநிலைக்காரங்க படிக்கணும் வளர்நிலைக்காரங்க படிச்சிருக்கணும் உயர்நிலைக்காரங்க படிச்சிருக்கணும் சரி அப்போ இதே மாதிரி தான் அது வந்து நகராது நகரக்கூடிய தாவரங்களும் இருக்கு கேள்விப்பட்டேன் நம்ம இந்த மணக்கூடி காயல்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சில இடங்கள்ல நகரக்கூடிய தாவரங்கள் இருக்கு ஆமா அந்த பாசிகள் அப்புறம் ஆகாய தாமரை மாதிரி விஷயங்கள் அது விதிவிலக்கு நம்ம அதையும் ஸ்தாவர லிஸ்ட்ல இருந்துச்சிருக்கோம் ஆனா அது ஸ்தாவரத்துக்கு சொல்லக்கூடாது நம்ம நமக்கு ஸ்தாவரம்னால என்னன்னு தெரியாது அதனால நம்ம வந்து அதையும் இந்த ஸ்தாவர லிஸ்ட்ல சேர்த்துட்டோம் அது வந்து செடி ஆனா ஸ்தாவரம் இல்ல நம்ம கீதையில பிறகு பார்க்க போறோம் பத்தாவது அத்தியாயத்துல ஸ்தாவரானாம் ஹிமாலய அசையாவற்றில் நான் இமயமலையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நாம சம்ஸ்கிருத வகுப்புல ஒரு மந்திரம் பார்த்தோம் அதுலயும் இதை ஒட்டி ஒரு பாட்டு பார்த்தோம் யாம இருக்க அகஜானன பத்மார்க்கம் அப்படிங்கிற போது இதே விஷயத்த பார்த்தோம் அகஜ க அப்படின்னா நகர்றது அக அப்படின்னா நகராதது சங்கர் கூட பாஷ்யத்துல நக அப்படிங்கிற வார்த்தை நக கட்சதி இது நக அப்படின்னு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு பாம்புக்கு நாகம் அப்படிங்கிற இது உண்டு ஒரு மேதாவி நாகம் அப்படின்னா அதை நாகம் அப்படின்னு எடுத்து அது யாரை திட்டும் போது பேர் சொல்லக்கூடாது பேர் தெரிஞ்சாலும் சொல்லக்கூடாது அது நம்முடைய ஒரு பாரம்பரியம் அவர் வந்து நான் இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தம் கொடுக்குது நாகம் அப்படிங்கிறது ஆனா கம் க அப்படின்னா கச்சதி நகர்றதுன்னு அர்த்தம் அ க நகராததுன்னு அர்த்தம் ந அக நகராம இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இருக்கிறது நாகம் அப்படின்னா நகராம இருக்காதுன்னு என்ன அர்த்தம் டபுள் நெகட்டிவ் நமக்கு தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் டபுள் நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்க ரெட்ட எதிர்பதம் போட்டா நடக்கும்னு அர்த்தம் ஒரு எதிர்ப்பதம் போட்டா நடக்காதுன்னு அர்த்தம் எதிர்மறையான அர்த்தம் ரெட்டு எதிர்ப்பதம் போட்டா அதுதான் அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும் அதனால கால் இல்லாத ஒண்ணு நடக்க முடியாது ஆனா பாம்பு கால் இல்லாட்டாலும் நடக்கும் நகரும் சொல்ல போனா பறக்கும் அப்படிங்கறதுனால நாகம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பேர் வந்திருக்கணும் இது என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு வச்சுங்க இதுக்கு வேற ஆதாரம் எல்லாம் கேட்காதீங்க ஆனா எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஸ்தாவரம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நிக்கிறது ஸ்தாவரம்னா நிக்கிறது அது அசைய முடியாது அப்படிப்பட்டத நாம அசைகிறதா பாக்கிறோம் இப்போ செயல் இல்லாத ஒண்ணுல அக்கர்மணி கர்ம பாக்கிறோம் செயல் இல்லாத ஒண்ணுல செயலை பாக்கிறோம் அதனால ஒன்றை இன்னொன்றாக விபரீதமாக பாக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணம் செயல் இல்லாத ஒண்ணுல நாம செயலை பாக்கிறோம் அடுத்தது நாம கடற்கரையில் நிக்கிறோம் உங்க ஊர்ல கடற்கரை கிடையாது நீங்க இங்கே நின்னுங்க இங்கே நின்றுட்டு வரத்த பாருங்க பார்க்கும்போது ஒரு கோடு போட்டுட்டு ஒண்ணு போகும் பொதுவாக ஜெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஊசி கப்பல்னு சொல்லுவாங்க அது பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா அது அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போதா அங்க இருக்கும் இங்க பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு போதா அங்க இருக்கும் நம்ம பாத்துட்டே இருந்தா நகராது மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு ஹைட்ல போறதுனால அப்போ நகரக்கூடியத நாம எப்படி பாக்குறோம் நகராததா பாக்குறோம் நகராதத நகர்றதா பாக்குறோம் அப்போ நம்ம கிட்ட இது எதுனால நடக்குதுன்னா அஜானத்தினால இது நடக்குது வானத்துல சந்திரன் சூரியன் எல்லாம் கூட நம்ம அந்த மாதிரிதான் பாக்குறோம் இப்போ அஜானத்தினால கர்மம் அகர்மமா தெரியுது அகர்மம் கர்மமா தெரியுது இப்படி காட்டினா ஊசி கப்பல் அர்த்தம் இப்படி காட்டினா மரம் அர்த்தம் கர்மம் அகர்மமா தெரியுது அகர்மம் கர்மமா தெரியுது 
இது அஞ்சானத்தினால அதனால எப்பொழுதுமே இயற்கையில கர்மம் கர்மமாகவும் அகர்மம் அகர்மமாகவும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மயக்கத்தினால ஒன்றினுடைய இயல்பை இன்னொன்று மேல நாம ஏத்தக்கூடும் இதே மாதிரி அஜானியானவன் புத்தி அண்ணா அஞ்சானி சேஃபா சொல்லிக்கிறேன் அது புத்தி குறைவர் எடுத்தாலும் சரி புத்தி இல்லையர் எடுத்தாலும் சரி புத்தி வேலை செய்யறது நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துங்க அஜானியானவன் ஞானி அஜானி அஞ்சானியானவன் என்ன பண்றான் இந்த தேகத்துக்கு மேல அதாவது தேகத்தினுடைய இயல்ப ஆத்மாவுடைய மேல சுமத்துறான் தேகம் எப்படிப்பட்டது இது பிரகிருதி இது செயல் செய்யக்கூடியது ஆத்மா எப்படிப்பட்டது செயல் இல்லாதது அகர்மம் செயல் இல்லாத ஆத்மாவுக்கு மேல செயல் செய்கிற தேகத்தினுடைய செயல்களை ஏத்துறான் ஏத்திக்கிட்டு சொல்றான் நான் படித்தேன் நான் நல்ல மார்க் வாங்கினேன் நான் ஜெயிச்சேன் நல்ல நல்ல வார்த்தையா சொல்லுவோம் கனவுலையாவது கனவு காண்டல தரித்திரம் எதுக்கு அப்படின்னா அதனால நான் ஜெயிச்சேன் நான் முதல் இடத்துல வந்தேன் நான் வந்து முதல் மந்திரி யாரு நான் வந்து பிரதம மந்திரி யானே இப்படி எல்லாம் நான் 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 சொல்றோம் இந்த நான் யாரு ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு செயல் உண்டா கிடையாது செயல் பிரகிருத்திக்கு தான் உண்டு சரீரத்துக்கு தான் உண்டு மனசுக்கு தான் உண்டு மனசினுடைய செயலை உடலினுடைய செயலை நாம் அல்லது புத்தியினுடைய செயலை நாம ஆத்மாவின் மேல ஏத்தி பார்க்கிறோம் செயல் செய்யாத மரத்துல செயலை பார்க்கறது மாதிரி செயல் செய்யாத ஆத்மா செயல் செய்கிறதா நாம நினைக்கிறோம் அடுத்தது நாம வந்து நான் சும்மா இருக்கேன்பா என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கேப்பா நான் சும்மா இருக்கேன் சும்மா இருக்கிற என்ன அர்த்தம் படிக்க போகல வேலைக்கு போகல சாப்பிடாம இருக்கேன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு கிடையாது அதெல்லாம் கரெக்டா நடக்கு சும்மா இருக்கிறேன்னா படிக்க போகல வேலைக்கு போகலன்னு அர்த்தம் அப்போ அஞ்சானி என்ன நினைக்கிறான் படிக்கல வேலைக்கு போகலன்னா சும்மா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனா உண்மையிலே சும்மா இருக்கிறானா கிடையாது சும்மா இருக்க முடியுமா முடியாது சுவாசிச்சாவது ஆகணும் குறைஞ்சபட்சம் இல்ல ரெஸ்ட் எடுத்தாவது ஆகணும் அப்போ சும்மா இருக்க முடியாத அஜானி நான் சும்மா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறான் இந்த இடத்துல பிரகிருத்தியினுடைய செயல் சும்மா இருக்கிறது கிடையாது இன்னொரு விதத்துல பார்த்தா அவன் செய்கிறதும் ஒரு செயல் தான் அகங்காரம் இருக்கிறதுனால அவன் செய்யாம இருக்கிறதும் ஒரு செயல் தான் அப்படிதானே இல்லையா இது ஒரு நியாயமான கேள்வி இப்போ நான் வந்து இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மூணு வேலையும் நீ கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருங்கன்னு சொல்றேன் அவங்களால சும்மா இருக்க முடியுமா பாருங்க சும்மா இருக்கிறதும் ஒரு செயலா இருக்கிறதுனால அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது சும்மா இருக்கிறது ஒரு செயல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சௌகரியமா சும்மா இருந்துருவாங்க சும்மா இருக்கு இருக்கிறதுங்கிறத அவங்க முயற்சி பண்ணணும் அவங்க அதை செய்யணும் சும்மா இருக்கிறது அப்படிங்கறத அவங்க முயற்சி பண்ணணும் அவங்க செய்யணும் அவன் இன்னொன்று வித்தம் சொன்னா அவங்களுடைய அகங்காரம் வேலை செய்யணும் எங்க எங்க அகங்காரம் வேலை செய்யுதோ அது செயல் நீங்க செயல் செய்தாலும் அது செயல்லாம் செயல் செய்யாம இருந்தாலும் உதாரணத்துக்கு ஓய்வு எடுக்கிறேன் தூங்குறேன் தூங்குறேங்கிறது ஒரு செயலா இல்லையா சரி சும்மா இருக்கிறத விட்டுரும் தூங்குறேங்கிறது ஒரு செயல இல்லையா தூங்கும் போது சும்மா தானே இருக்கீங்க தூங்குறதுங்கிறது ஒரு செயல் என் பிள்ளை சும்மா இங்க வீட்டுல எல்லாம் இருந்தா தூங்கிட்டு இருந்தா என் பிள்ளை அதுக்கு அது கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க அவன் தூங்கிட்டு இருந்தாங்கிறதும் ஒரு செயல் அப்ப செய்யறதும் ஒரு செயல் செய்யாம இருக்கிறதும் ஒரு செயல் நான் செய்கிறேங்கிற உணர்வு இருக்கும் போது உடல் செய்யும் போது அப்போ எது வரையிலும் ஒருத்தனிடம் நான் செய்கிறேங்கிற உணர்வு இருக்குதோ அது வரையிலும் அவன் செயல் செய்கிறவன் எவன் ஒருவன் தன்னை ஆத்மாவாக உணர்ந்து கொண்டானோ அவன் ஆத்மாவில் செயல் கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவன் செயல் செய்தாலும் செய்யாததுக்கு சமானம் நான் உடம்பு நினைக்கிறவன் செயல் செய்யாம இருக்க முடியாது நான் ஆத்மான்னு நினைக்கிறவன் செயல் செய்ய முடியாது இந்த ஒரு தெளிவு ஞானிக்கு இருக்கும் அதனால நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்துருக்கிறோம் இனி மேலும் பார்க்க போறோம் ஞானி செயல் செய்வான் நிறைய பேருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு பகவத்கீதை படிச்சுட்டா சாமியாரா போயிடலாம் அப்படின்ட்டு 
இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறது சாமியார போறதுக்காக வேண்டி அப்படின்னு அல்லது அர்ஜுனன் வந்து செயல் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னா அதை வந்து கிருஷ்ணன் எதுக்காக வேண்டி குறுக்க விழுந்து எத்தனையோ பேர் சாகிறதாம கிருஷ்ணன் எது குறுக்க விழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதாவது செயல் செய்யாம இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒருத்தரால முடியாது உடல் மனசு ரீதியில முடியாது ஆத்ம ரீதியில அவர் செயல் செய்யாம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆத்ம எப்பவுமே செயல் செய்யாது இப்படிங்கிற ஞானம் யாருக்கு இருக்குதோ அந்த ஞானிக்கு அகங்காரம் இல்லைங்கிறதுனால அவருடைய உடல் வேலை செய்தாலும் அவர் வேலை செய்யறதா கணக்கு கிடையாது சில சமயங்கள்ல நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே கூட இந்த மாதிரி நடக்கும் முக்கியமா நம்ம அம்மா நமக்கு என்னென்னமோ செய்திருப்பாங்க சின்ன பிள்ளையில இருந்து கணக்கு போட்ட ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் கணக்கு செய்தாங்கிற லிஸ்ட் நம்ம வச்சிருக்கிறோமா அவங்களும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க குறைஞ்சபட்சம் எப்போ சண்டை வரும்போதாவது சொல்லி காமிப்பாங்க அப்போ அவங்க செய்தாங்க நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவங்க செய்யல அதனால அவங்களுக்கு அது செய்ததாக கணக்குல இல்ல அவங்க செய்தது நம்மளும் கணக்கு எடுக்கல அது மாதிரி நம்ம அடுத்தது நம்ம பதிலுக்கு நம்ம லிஸ்ட் போட ஆரம்பிப்போம் நான் உனக்கு அன்னைக்கு அடுப்பு பத்த வைக்கிறது விரட தரலையா கோலம் போடும் போது தண்ணி எடுத்து தரலையா அப்படின்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் போடுவோம் அப்ப நம்மளும் அது செய்யும் போது அதை செய்தோங்கிற உணர்வுகள் செய்யறது இல்ல அகங்காரம் இல்லாம செய்யற செயல் செய்யாததுக்கு சமானம் அகங்காரத்தோட செய்கிற செயல் செய்ததுக்கு சமானம் அப்படியான இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா நம்ம அகங்காரம் இல்லாம செயல் செய்ய பார்க்கணும் செய்ய செய்ய முயற்சிக்கணும் அப்படின்னா தான் அகர்மத்துல கர்மத்தை பார்க்க முடியும் கர்மத்துல அகர்மத்தை பார்க்க முடியும் அப்போ ஞானி ஆத்மா சாட்சியா இருக்குது உடல் மனசு அதனுடைய இயற்கை அதனால அது வேலை செய்யுது அப்படின்னு புரிஞ்சு புரிஞ்சு இருப்பான் அதனால யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது சொல்லிட்டாலும் அவ என்ன சொன்னாங்கன்னு நினைக்க மாட்டான் அதாவது தான் ஏதாவது செய்தாலும் கூட நான் செய்தேன் அதனால எனக்கு பாராட்டு வரல எனக்கு வந்து போஸ்டர்ல பேரு போடல போட்ட பேரை சின்னதா போட்டாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் அவனுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவன் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கல இது ஞானிகளுக்கு புத்திசாலிகளுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் இது வந்து சங்கரர் சொன்ன அர்த்தம் பரவாயில்ல இது வந்து ராமானுஜர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கர்மம்னா உடலால செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மம் அவர் எடுத்துக்கிற அர்த்தம் உடலால செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மம் அகர்மம்னா ஞானம் இது சம்பந்தமா ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் இதுல எத்தனை பேர் அன்னைக்கு இருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு தடவை ஒரு பையன் வந்திருந்தான் நீங்க எல்லாம் கேள்வியே கேட்க மாட்டீங்க நான் சொல்றது கட்டி போயிருப்பாங்க அந்த பையன் வந்து புதுசா வந்தவனால அவன் கேள்வி கேட்டான் கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் பத்தி பேச்சு வந்தது அப்போ நான் சொன்னேன் அறிகிறது ஒரு செயல் கிடையாது அப்படின்னு அது எப்படி செயல் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு அவன் கேள்வி கேட்டான் அதுக்கு நான் விளக்கம் சொன்னேன் இங்க ராமானுஜர் அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் எடுக்கிறாரு கர்மம் அப்படின்னா உடலால செய்யக்கூடிய உடல் மனசால செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்திரியங்களால செய்யக்கூடிய செயல்கள் அகர்மம்னா ஞானம் அப்படின்னு அர்த்தம் எடுக்கிறாரு நாம இளைஞலை நினைக்கிறேன் இதை அடுத்த திருப்பியும் இந்திரியங்கள் எத்தனை எத்தனை அஞ்சு என்னெல்லாம் சுவையொளி சுவையொளி ஊர் ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் வயது வகை தெரிவான் கட்டே உலகு திருவள்ளுவர் மெய்வாய் கண் மூக்கு செடி அப்ப அஞ்சு அப்ப அஞ்சு எத்தனை ஆயிட்டு இருப்போம் பத்து ஆயிட்டு அப்ப ஞானேந்திரி என்னது மெய்வாய் கண் மூக்கு செடி இந்த அஞ்சு என்ன பண்ணுது சுவை ஒளி ஊர் ஓசை நாற்றம் அப்படிங்கிற அஞ்ச உணருது கர்மேந்திரிய என்ன பண்ணுது அதுக்கு வாக் பாணி பாயு பாயு வாக் பாணி பாத பாயு உபஸ்தம் அப்படின்னு அஞ்சு அதுக்கும் அஞ்சு தொழில் இருக்கு அப்படி இதெல்லாம் இளநிலையில இருக்கிற பாடம் இப்ப நீங்க இளநிலை படிக்கிறதால நான் இதெல்லாம் சொல்லி சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நினைச்சு நான் போயிட்டேன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லி என்ன சொல்லணும்னா அது புரிய போறது இல்ல இப்போ ஏன் கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் வச்சாங்க அறிகிற கண்ணால பாக்குறது ஒரு வேலை இல்லையா இலக்கணப்படி பாத்தீங்கன்னா பார்த்தல் அப்படின்னா தொழில் தான் வினை சொல் பெயர் சொல் வினை சொல் வேற என்ன இருக்கு உரி சொல் சொல் 
நாலு இது சொல்லு உண்டு மூணு தான் சரியா இருக்கு ஒன்னு இது வரல பேச்சல் உரி வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் இப்போ பார்த்தல் அப்படின்னா நம்ம தொழில தான் கேட்கிறோம் சீயிங் அல்லது சீனா வெறுப்பு தான் டிக்ஷனரியில லிசன் வெறுப்பு தான் ஸ்மெல் வெறுப்பு தான் வினைச்சொல் தான் மணத்தல் சுவைத்தல் நுகர்தல் சரி அப்புறம் தொடுதல் எல்லாமே செயல் தான் அப்ப ஏன் அதை ஞானேந்திரியம் சொல்லியிருக்கு கர்மேந்திரம் தானது நீங்க அப்படிதான் பள்ளிவிடத்துல படத்துல படிக்கீங்க படிச்சது என்னைக்கே கேள்வி கேட்டீங்களா திருவள்ளுவரே எழுதி வச்சிருக்காரு சுய ஒளி ஊர் ஓசோ என் ஆற்றம் என்று ஐந்து மை தருவான் கட்டே உலகம் அப்ப திருவள்ளுவர் தப்பா நம்முடைய பரம்பரை பரம்பரை சொல்லிட்டு வந்தாங்க தப்பா அப்ப நம்ம புரியாட்டாலும் நம்ம ஏத்துக்கிடணுமா இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சில விளையாட்டு விளையாடிருக்கேன் ஆமா இப்போ இது என்னது ரொம்ப வேதாத்த விசாரம் பண்ண வேண்டாம் சாதாரணமா ஒரு சொன்ன போதும் துணி இதனுடைய நிறைய என்னது காவி இப்போ நான் சொல்றேன் எல்லாரும் கண்ண மூடிங்க கண்ணை மூடிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அடுத்தது கண்ணை திறந்து என் கையை பாருங்கன்னு சொல்றேன் பார்த்த உடனே என்ன தெரியுது காவி துணி தெரியுது இப்போ இப்போ இந்த கண்ணை திறந்து திறந்தீங்க கையை பாருங்கன்னு சொன்னேன் கைய பாக்குறது முயற்சி பண்ணி காவி துணி தெரிஞ்சது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம இப்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா ஒண்ணு யோசிக்கல சாதாரணமா யோசிக்கிறோம் இப்போ நீங்க இந்த காவி துணிய கண்ண திறந்த உடனே இந்த காவி துணியும் கண்ணப்படுது இத பாக்கலாம் பாக்காம இருக்கலாம் மாற்றி பாக்கலாம் உங்களால முடியுமா கண்ணு திறந்து இருக்கணும் வெளிச்சம் முதலான காரணிகள் எல்லாம் இருக்கணும் உங்க கண்ணு நல்ல கண்ணு என்ன மாதிரி கண்ணாடி எல்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிவி பார்த்து கண்ணு கெட்டு போகல இப்போ வெளிச்சம் வெளிச்சம் இருக்கு பொருள் இருக்கு உங்க கண்ணு நல்லா பார்க்கும் நீங்க கண்ண திறந்தா என்ன தெரியும் பொருள் தெரியும் இல்ல இல்ல நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியுமா மூஞ்சி தான் திருப்ப முடியுமே தவிர கண்ணு திறந்திருக்கணும் இங்கதான் பார்த்துட்டு இருக்கணும் பொருள் <laughs> 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 என் கைய இருக்க வேண்டி சொன்னேன்னா இந்த திசையில உங்க கடை பார்வை இருக்கணும் இருக்க வேண்டி கைய பார்க்க சொன்னேன் நீங்க யாரும் பார்த்தது என்னது நான் கைய தானே பார்க்க சொன்னேன் நீ பார்த்தது துணிய இப்போ இத பார்க்கலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் மாத்தி பார்க்கலாங்கிறது உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கா உங்க கண்ணு என்னத்த உங்க கண்ணு எதை காட்டுதோ அதை நீங்க பார்த்தேன் ஆகணும் அப்படித்தானே இல்லையா நீ உட்காந்துருக்கீங்க ஒரு பாட்டு வருது நீங்க கேட்டுதானே ஆகணும் இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண முடியுமா கை தட்டுங்க பாப்பா உடனே கை தட்டல சில பேர் கொஞ்சம் லேட்டா கை தட்டினாங்க சில பேர் இப்படி கையை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க கை தட்டலாம் தட்டாம கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க வாத்தி செய்தவர்களும் இருக்காங்க ஒரு செயல்ல செய்கிறதுக்கோ செய்யாம இருக்கிறதுக்கோ மாற்றி செய்யறதுக்கோ நமக்கு உரிமை உண்டு கர்மண்யவ அதிகாரஸ்தை ரெண்டு பதினாலுல நம்ம பார்த்த அர்த்தம் ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றுல நம்ம பார்த்தது இப்ப திருப்பி நாற்பத்தி ஏழு 
பார்த்தது திருப்பி போறாங்க சொல்றேன் ஒரு செயலை சுதந்திரக கர்த்தா பாணினி அழகா டெபிஷன் கொடுத்தாரு கர்த்தா ஏஜன் எழுவாயினா என்னது சுதந்திரமானவன் தான் கர்த்தா எழுவாய் அவன் செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் மாற்றி செய்யலாம் அதனால தான் நம்ம படிக்கலாம் டிவி பார்க்கலாம் படிக்காமல் இருக்கலாம் செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் மாற்றி செய்யலாம்ங்கிறது செயல் செய்கிறவனுக்கு உள்ள ஒரு உரிமை ஆனா அறிகிறதுல பார்க்கலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் மாற்றி பார்க்கலாம் இது என்னது இது ஏன இல்லையா மாற்றி பார்க்க முடியுமா முடியாது பார்க்கலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது இதுல கிடையாது அப்ப ஞானத்துல உங்களுடைய வேலை கிடையாது ஞானத்துல உங்களுடைய மூல வேலை செய்யக்கூடாது எனக்கு இதுல அகங்காரம் மூல வேலை செய்யணும் எப்பவுமே வேலை செய்யணும் அது உங்களுடைய அகங்காரம் வேலை செய்யக்கூடாது ஒருவேளை உங்க அகங்காரம் வேலை செய்தா சாயந்திர வேலையில கயிறு பாத்துக்கிட்டு பாம்பு அப்படின்னு நினைப்பீங்க எப்ப உங்க அகங்காரம் வேலை செய்யும் போது அந்த பிரச்சனை வரும் எப்ப உங்க அகங்காரம் உங்களுடைய ஞானேந்திரியத்துக்கு குறுக்க போகுதோ அப்போதுதான் நீங்க பர்செப்ஷன்ல தப்பு பண்ணுவீங்க பார்வையில அறிகிறல தப்பு பண்ணுவீங்க நீங்க உங்க அகங்காரம் குறுக்க போகலைன்னா அங்க என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பார்ப்பீங்க அப்ப ஞானேந்திரியத்துல உங்களுடைய ஃப்ரீவில் உங்களுடைய சாய்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல கர்மத்துல உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரீவில் இருக்கு சுதந்திரம் இருக்கு செயலில் சுதந்திரம் இருக்கு அறிகிறதுல சுதந்திரம் கிடையாது அதனாலதான் ஞானேந்திரியம் தனி கர்மேந்திரியம் தனின்னு நாம பிரிச்சு வச்சோம் அதனாலதான் கர்மம் அப்படிங்கிற போது நாம ஒரு விதமாக அர்த்தம் பண்றோம் ஞானம்ங்கிற போது இன்னொரு விதமா அர்த்தம் பண்றோம் இந்த கர்மம் ஞானத்துக்கு இடையில உள்ள இந்த முக்கியமான வித்தியாசம் வேதாந்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எப்படி நிம்மதியா இருக்க போறோம் நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அறிவு எப்படி நமக்கு நிம்மதியை கொடுக்கும் அப்படிங்கறதுல எல்லாம் இந்த கருத்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏற்கனவே பல தடவை பாடியிருக்கேன் திருப்பியும் ஒரு பழக்க வெளிப்பாடு பாடியாச்சு அதனால ராமானுஜர் இந்த அர்த்தத்தை எடுக்காரு கர்மம் அப்படின்னா உடலால மனசால இந்திரியங்களால செய்யக்கூடிய செயல் அகர்மம்னா ஞானம் ஒரு மனுஷன் அதுக்கு அவர் ஒரு விளக்கம் சொல்றாரு ஒரு மனுஷன் வந்து முறைப்படி சாப்பாடு சமைச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அப்படியே சமைச்சுக்கிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசியில ஒரு நாள் அவன் சமைக்கிறதுல திறமசாலி ஆயிடுவான் அவனுக்கு சமைக்கிறத பத்திய ஞானம் வந்துடும் ஒருவன் முறைப்படி ஒரு செயலை செய்துகிட்டே இருந்தான்னா அது எங்க போய் முடியும் ஞானத்துல போய் முடியும் இந்த ஞானம் அப்போ முத செயல் செய்துட்டு இருக்கிறான் கர்மத்துல அது எங்க முடியுது அகர்மத்துல போய் முடியுது கர்மத்துல அகர்மம் அடுத்தது அகர்மம் ஞானம் வந்து செயல் செய்கிறான் அகர்வம் சமைக்கலாம் சமைக்கும் போது அகர்மத்துல ஞானத்தினால கர்மம் செயல் நடக்குது முதல்ல செயல் செய்து செய்து ஞானத்தை அடைஞ்சான் கர்மத்துல அகர்மம் வந்தது அக்கடுத்து ஞானத்தினால சமைக்க ஆரம்பிச்சான் அகர்மத்துல கர்மம் வந்தது அப்படின்னு இது ராமானுஜருடைய விளக்கம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு தகவல் நீங்க வந்து இப்பவே வீட்டுல நல்லா சமைச்சு எடுத்து பழகிங்க நிறைய எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க பழகிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு தான் உங்களுக்கு திறமை வரும் அபியாசம் பயிற்சியினால தான் திறமை வரும் பயிற்சினால மட்டும் திறமை வராது எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு நண்பர் சொன்னாரு என்னதான் இருந்தாலும் எங்க அம்மா வைக்கிற தீயல் மாதிரி முன்னாடி வைக்கிறது வரல அப்படின்னு இது வந்து ஒரு திருமணத்துல என்னதுன்னா டிட்ரிமெண்டல் மாங்க இங்கிலீஷ்ல பெரிய நாசகரமானது ஒரு திருமண வாழ்க்கை சோபிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா சமைக்க தெரியணும் முக்கியமா சாப்பிட ஆள் ருசிக்கிற மாதிரி சமைக்க தெரியணும் அது யாரும் தான் சரி அப்படி இல்லைன்னு வச்சுங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்றாங்க புருஷனுக்கு பொண்டாட்டி சமையல் பிடிக்கல அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு அந்த திருமண வாழ்க்கை இனிப்பா இருக்கிறதுக்கு சுமூகமா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அவன் பசின்னு வந்து உட்காரும் போது அவனுக்கு மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி சாப்பாடு இருந்ததுன்னா அதாவது நம்ம வந்து ஹைபோதிசிஸ் வாங்க அது அப்படி இருக்கலாமே இது இப்படி இருக்கலாமே அது எனக்கு நிறைய சொல்ல தெரியும் ஆனா நடைமுறையில் இது ஒத்து வருங்கிறத நான் சொல்றேன் 
ஒரு ஆள் நமக்கு வரக்கூடிய புருஷன் வந்து என்னத்தை அவிச்சு கொட்டாலும் என்ன மாதிரி சாப்பிட்டு போயிட்டா அவனுக்கு பிரச்சனை இல்ல அது நல்லதை நீங்க செய்த புண்ணியம் அப்படி ஒருத்தர் வந்து வாய்க்கலாம் ஆனா ஒருவேளை அப்படி வந்து வாய்க்காட்டா அதனால சமைக்க தெரியல முக்கியமா பிள்ளைகளாவது நம்ம சொன்னா கேட்டாகணும் கணவன் வந்து அப்படி இல்ல எங்க அம்மா அப்படி சமைச்சு போடுவா எங்க அம்மா அதனால சாமி சொல்லுவாரு நீங்களும் தோசை சூடுகளா எங்க அம்மா வந்து கொதும்ப சிம்பிளி சிம்பிளியா கீறி அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா வச்சு கொடுத்து அப்படியே செவக்க தோசை சுட்டு தருவா அப்படின்னு அதாவது அதுக்கு ஒரு ஔவையார் ஒரு பாட்டு சொல்லு ஒரு நான் சொல்லி கேட்காட்டா இது ஔவையார் சொல்றத கேளுங்க மூத்தோர் சொல்லும் புது நெல்லிக்கனியும் முன் கசக்கும் பின் இனிக்கும் ஔவையார் சொல்றாங்க அன்னையோடு அரசு வைப்போம் இந்த இத பழமொழிய மதுரான் சாமி அடிக்கடி சொல்லுவாரு இல்ல எங்க அம்மையோட போயிடு சொல்லி பழமொழி ஔவையாருடைய ஒரு செய்யுள் அன்னையோடு அரசு வைப்போம் அதுல ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வரும் பழைய காலத்து சொன்னாலும் பழமொழி எனக்கு வந்து ஒரு சார் இருந்தாரு எப்படி பெருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது அவருதான் நான் இப்ப பாக்குறேன் என்ன மாதிரி அது சில ஆர்கள் கூட்டுறாங்க சில ஆர்கள் பெருக்கிறாங்க நம்ம சுத்தம் பண்ணும் போது நிறைய பேரு தூத்து போட்ட இடத்த பார்த்தா தூத்து போட்ட இடமான கேள்வி எடுக்க தோணும் ஏன்னா தூக்கும் போது நாம இந்த துறப்பத்தை இப்படி இப்படி பண்ணுவோம் இல்லையா அது அங்க போயிட்டு திருப்பி இங்க தெரிஞ்சோம் நாம ஒண்ணு அதுக்கு நுனி மட்டும் இப்படி படக்கூடாது நம்ம குனிஞ்சு நல்லா நம்ம கைப்பிடி மட்டும் கை மட்டும் தரையில உரசக் கூடாது அந்த அளவுக்கு தாத்து தூக்கணும் அப்ப ஒரே சமயத்துல நிறைய குப்பைய எடுத்துட்டு போவோம் ஒண்ணு ரெண்டாவது இப்படி கொண்டு போன பிறகு பட்டு இப்படி கொண்டு வரக்கூடாது அங்க உதறிக்கிட்டு திருப்பிதான் அங்க கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் சில சின்ன சின்ன டெக்னிக் இல்லாட்ட நீங்க தூக்குறதும் ஒண்ணு நீங்க வெட்டி முடிஞ்சு தூத்தாச்சு ஆனா வீடு தூத்த மாதிரி இருக்காது இதுக்கு தூக்காமலே இருக்கலாமே அதனால எப்படி தூக்குறதுன்னு தெரிஞ்சு தூக்கணும் அதனால ஒரு செயல செய்து செய்து வரும்போது நமக்கு திறமை வரும் சில ஆட்களுக்கு என்னதான் செய்தாலும் திறமை வராது அப்படின்னு சில ஆட்கள் இருக்காங்க அந்த ஆட்களுக்கு இன்னொருத்தர் விவரம் உள்ள ஆளு சொல்லி இப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி சொல்லணும் துணி துவைக்கிறது நம்ம ஆசிரியத்துல ஒரு சுவாமி எல்லாரும் துணி துவைப்பாங்க பட்டு பட்டு அடி சத்தம் பலமா கேட்டா துணி துவைச்சிட்டு தான் நினைக்காங்க ஆனா துணி துவைக்கும் போது அப்படி இல்ல துணி மேல போயிட்டு கீழே வரும்போது அப்படியே அல அல அலையா அந்த துணி ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு விழணும் அது வந்து புஸ்கந்தா சத்தம் கேட்கணும் பட்டு பட்டு சத்தம் கேட்க கூடாது அப்படி கேட்டாதும் நீங்க கரெக்டா துணி துவைக்கிற நீ துணி துவைக்கிற சத்தத்தை வச்சு நான் சொல்லிடுவேன் நீ சரியா துவைக்கீங்களா தப்பா துவைக்கீங்களா இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் சில நுணுப்ப நுணுக்கங்கள் இருக்கு நிறைய பேர் அது என்னது ஜீன்ஸ் பேண்ட்க்கு நான் சொல்லு ஒத்து வராது உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரி நம்ம அன்றாடம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல சில திறமைகள் நிறைய பேர் செய்யறாங்க நான் பாக்குறேன் ஆசிரமத்து வந்து சில பேர் பாத்திரம் கழுவுறேன் வேண்டாம் நானே கழுவிக்கிறேன்றுவேன் தூத்து போடுறேன் <laughs> போது <laughs> 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 நம்ம கை பாத்திரத்துல எல்லா இடமும் போச்சதுனாலே எங்கேயாவது ஒட்டி இருக்கா இல்லையா 
சுத்தம் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிற தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம வந்து பார்த்தத பார்க்க வேண்டாம் தேய்க்கிற தேய்ப்பிலே நமக்கு தெரியும் நமக்கு அனுபவத்துல அது ஒரு தொடக்கத்துல வர முன்னாடி வரும் நிறைய பேர் பாத்திரத்தெல்லாம் தேய்ப்பாங்க அடியில பிடிச்ச கறி கறியா தான் இருக்கும் அல்லது சோறு ஏதாவது ஒட்டி காஞ்சிருந்து காஞ்சிருந்து தான் இருக்கும் திருப்பி அதுல தான் சமைப்பாங்க அதனால இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு திறமை இருக்கு ராமானந்தர் சொல்றாரு நீங்க செய்துகிட்டே அவர் சொல்றது ஓரளவுக்கு தான் உண்மை செய்துகிட்டே இருந்தா உங்களுக்கு அது ஞானம் வந்துடும் அப்புறம் அந்த ஞானத்தினால செய்யும் போது அந்த செயல் இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது உங்களுக்கு இது சிராக்கள் இருக்காங்க சமையல் பண்ணுவாங்க அதுவும் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு நீங்க கேள்வியை கூட கண்ணு முடிக்கணும் சமைச்சு வந்த பிறகு சாப்பிடணும் ஏன்னா அந்த சமையல் கட்டில் என்னென்ன பொடி இருக்கோ எல்லாத்துலயும் எடுத்து போடுவாங்க அவங்க கண்ணுல எதோ எதோ போடுதோ எதோ போடுறதுனா எல்லாம் போடுவாங்க போட்டு முடிச்சு சமைச்சு வந்து அது ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சில பேருங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஞானம் அக்கர்மத்துல கர்மம் அதனால அவங்களுடைய சமையலும் சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து ராமானுஜர் சொல்லக்கூடிய ஒரு இது அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா அதனால கர்மத்தினால ஞான வளர்ச்சி ஏற்படுது ஞான வளர்ச்சி திறமையோட தொழில் புரிகிறத தோற்றுவிக்கிறது அதனால நல்ல வாழ்க்கை நாம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆத்ம ஜானம் வரும் ஆத்ம ஜானம் வந்ததுன்னா நாம அதை விட நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வோம் அப்படிங்கிறார் அடுத்தது மத்வர் இன்னும் இது விசிஷ்டா துவைதம் ஒரு நிமிஷம் மத்வர் துவைதம் ராமானுஜர் விசிஷ்டா துவைதம் துவைத விசிஷ்டா துவைதம் கதை சொல்லணா துவைத விசிஷ்டா துவைதம் கதை சொல்லிருக்கேனா போகக்கூடிய ஆள் போலாம் ஒண்ணு பண்ணுங்க தொந்தரவு பண்ணாம போயிருங்க நம்ம ரிஷிஜேஸ் கிளாஸ் அப்படிதான் எங்க கிளாஸ் நீங்க எப்ப வேணாலும் வரலாம் எப்ப வேணாலும் போகலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா அந்த மெயின் கிளாஸ் எந்த தொந்தரவும் பண்ண கூடாது இங்க வந்து நான் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் போவேன் நினைச்சுங்களேன் அப்புறம் எனக்கு நான் கிளாஸ் நடத்தணும் நீங்க என்ன எப்ப எழுப்பி போகணும்னு நினைச்சதோ போயிட்டே இருக்கலாம் தாங்க எடுத்தா தண்ணி குடிக்க போகலாம் எது வேணாலும் செய்யலாம் தொந்தரவு இல்லை அடுத்த வாரத்துக்கு வழக்கமா வரக்கூடிய வாரம் தானே இல்லையா மத்வர் வந்து மத்வர் வந்து சொல்றாரு கர்மம் அப்படின்னா செயல் ஆ கர்மம் ஆன்னா விஷ்ணு பொத சமஸ்கிருதத்துல ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு தெய்வம் இருக்கு அதனாலதான் இந்தியாவில வந்து செக்யூலர் அப்படிங்கிறதே கிடையாது எதுவுமே எல்லா விஷயமும் கடவுளோட சம்பந்தப்பட்டதான் இந்தியாவில ஒரு வீடு கட்டுறதானாலும் சரி விதை போடுறதானாலும் சரி காது குத்துறதானாலும் சரி முடி எடுக்கிறதானாலும் சரி சாந்தி முகூர்த்தத்துல இருந்து சாவுகிற வரைக்கும் இந்தியாவில எல்லாமே கடவுளோட சம்பந்தப்பட்டது செக்யூலர் அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லா சம்ஸ்கிருத எழுத்துக்களும் ஒவ்வொரு தேவதையோட சம்பந்தப்பட்டது இந்த இடத்துல ஆ அப்படிங்கிறது விஷ்ணுவை குறிக்கிற வார்த்தை சமயவகுப்புல கூட உங்களுக்கு ஆ ஊ இம் அதுல அப்படி வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல அவர் விஷ்ணுன்னு எடுத்திருக்கிறாரு ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி எடுப்பாங்க அப்ப ஆ கர்மம் அப்படின்னா விஷ்ணுடைய செயல்கள் சாதாரண செயல்கள் நம்ம எல்லாம் செய்கிறது ஆ விஷ்ணு விஷ்ணுடைய செயல்கள் 
அப்போ ஒரு ஜீவன் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஜீவன் தன்னை கர்த்தா அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனா உண்மையிலே அவனுடைய அந்த கர்மங்கள் எல்லாம் விஷ்ணுவினுடைய செயல்கள் அப்படிங்கறத அவன் உணர்றது இல்ல கர்த்தா அப்படிங்கிற எண்ணத்தையும் அகங்காரத்தையும் அவன் அகற்றி தன் மூலம் நடைபெறக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவானுடையவை அப்படிங்கிற எண்ணத்துல செய்தான் அப்படின்னா அவன் வந்து கர்மத்துல அகர்மத்தை காக்கிறான் சாதாரண செயல் அது விஷ்ணுவினுடைய செயல் நினைச்சு செய்தாம்னா கர்மத்துல அகர்மத்தை பாக்குறான் இப்போ சொப்பனத்துல ஒரு ஜீவன் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு அவன் கர்த்தா இல்ல இப்ப நம்ம கனவு காணுறோம் கனவு காணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் யாருக்கு தெரியும் என்னென்னமோ வருது நமக்கு கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம வருது அப்ப அதெல்லாம் நம்ம நம்ம செய்யறத நம்ம நினைக்கல அகர்த்தான்னு நினைக்கிறோம் அகர்வம்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அந்த செயலும் உண்மையில யாருடையதான் விஷ்ணுவினுடைய செயல்கள் தான் அதனால நம்ம அகர்வம் நினைக்கக்கூடிய செயல்களும் செயல்கள் தான் விஷ்ணுடைய செயல்கள் தான் அப்ப சொப்பனத்துல தான் கர்த்தா இல்லைன்னு ஜீவன் நினைக்கிறனால அது அகர்மம் அவனும் பொறுத்த வரையிலும் விஷ்ணுவ பொறுத்த வரையிலும் அவருடைய செயல் அது இப்படி அகர்மத்துல கர்மத்தை பாக்குறது இப்படி பாக்கிறவன் ஞானி அதாவது அகங்காரம் இல்லாம செயல் செய்கிறவன் ஞானி அவன் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே இறைவனுடைய செயலாக மாறிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் அடுத்தது ஸ்ரீதரன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் இவர் அவங்களுக்கு எல்லாம் பெருசா தெரியாது அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆச்சாரியர் தான் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஜீவனை பந்தப்படுத்துறது கர்மத்தினுடைய இயல்பு அதாவது செயல் அப்படின்னா பந்தம் வரும் செயல்னா பந்தம் என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு செயலும் இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ கொண்டு வரும் அதான் நம்ம பந்தம் சொல்றோம் அப்போ ஒவ்வொரு செயலையும் இன்பமோ துன்பமோ இருக்குது இந்த இன்பமோ துன்பமோ தரக்கூடிய செயலை அது தராத செயலா மாத்துறது எந்த செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்துதோ கட்டுப்படுத்துதோ அதை கட்டு அவிழ்க்கக்கூடிய செயலாக மாத்துறது அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த அர்த்தத்தையும் பார்த்துருக்கிறோம் இப்ப ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல யோக கர்மசு கௌசலம் அப்படின்னு சொல்லும் போது குஷலம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது இந்த அர்த்தத்தை பார்த்துருக்கிறோம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது அந்த ஒட்டி வரக்கூடிய செய்யுள் அப்போ எந்த ஒரு செயலையும் அகங்காரம் அமகாரம் இல்லாம நான் எனது அப்படிங்கிறது இல்லாம ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக நாம செய்தோம் அப்படின்னா அந்த செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது ஏற்கனவே இருந்த பந்தங்கள் எல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னா நிஷ்காமியமா செய்தம்னா நான் எனதுங்கிற எண்ணம் இல்லாம செய்தா செய்யற செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது ஆனா ஏற்கனவே செய்து வச்ச பந்தம் இருக்க அது எப்படி போகும்னா நிஷ்காமியமா செய்தம்னா பழைய கர்ம பந்தத்தையும் அது நீக்கிடும் இப்படி கர்மத்துல அகர்மத்தை பாக்குறது பந்தத்தை ஒண்ணு பண்ணக்கூடிய செயலை கட் நம்பரு ஐம்பது ஐம்பது நம்மளை கட்டு கட்டக்கூடிய செயலை கட்ட அவிழ்க்கக்கூடிய செயலாக செய்கிற திறமை வந்து கர்மத்துல அகர்மம் அப்படின்னு சொல்றாரு இனி சோம்பலால அல்லது அறிவின்மையால ஒருவன் வந்து நல்ல காரியம் ஒன்னும் செய்யலைன்னு வச்சுக்கோம் அதனால அவனுக்கு கெடுதல் வரும் இப்படி அவன் செய்யாம தான் இருக்கிறான் ஆனா அதனால அவனுக்கு என்ன வருது பல்லு தேக்கல என்ன ஆயிரும் பல்லு கட்டு போகும் குளிக்கல உடம்பு நாரி போகும் சிறங்கெல்லாம் வரும் இப்படி ஒரு செயல் அவன் செய்யல செய்யாததுனால அவனுக்கு கெடுதல் வருது அப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான் செய்யலன்னு நினைக்கிறான் ஆனா அவனுக்கு அதனால என்ன வருது கெடுதல் வருது அதனால அவனுக்கு கர்ம பந்தம் வருது அப்ப செய்யாமல் இருக்கிறதுனாலையும் கர்ம பந்தம் வரலாம் அப்போ நல்ல செயலை செய்யாமல் இருக்கிறது அகர்மம் அவன் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அதனால விளையக்கூடிய கேடு பலன் இருக்க அது கர்மம் அப்போ அகர்மத்துல கர்மம் அப்படின்னா கர்மத்துல அகர்மம் அப்படின்னா செயலை அகங்கார மகமாறம் இல்லாம ஈஸ்வர அர்ப்பணமா செய்கிறது அகர்மத்துல கர்மம்னா நாம ஒரு விஷயம் செய்யாத போது அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் நாம அகர்மத்துல கர்மம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இது புத்திசாலி இப்படி பார்ப்பான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை இருக்கு ஒண்ணு புசியான வாழ்க்கை சந்தடி நிறைந்த வாழ்க்கை இன்னும் ஒண்ணு ஏகாந்த வாழ்க்கை அமைதியான வாழ்க்கை இப்படி ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை இருக்கு கர்மத்துல அகர்மம் அப்படின்னா யுத்தம் புரிகிறது அதற்கு ஒப்பான செயல்கள் எல்லாம் நாம செய்யும் போது நம்ம மனசு சாந்தமா இருக்கு நிறைய பேர் நம்ம செய்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம மனசுல எந்த படபடப்பும் இல்லை நாம வந்து நிம்மதியா இருக்கிறோம் அப்படி நிம்மதியாக இருந்துகிட்டு வேலை செய்யறதுக்கு கர்மத்துல அகர்மம் செயல் செய்யும் போது நிம்மதி அப்படிங்கிறாரு விவேகானந்தர் இனி அகர்மத்துல கர்மம்னா என்ன 
Orang beliau pakar itu kan cuma kerja macam teriye. Orang yogi, orang kanan mudik tu bukan dengar. Beliau orang cuma kerja macam itu. Anak umur lelaki mana mandirai? Kata orang dia nak mandiri juga. Cegel inme hilang, cegel nak dengar. Dia nak tu lelai, cuma bukan dengar kerja lelai. Kata orang dia nak nak dengar. Apa ini? Indah itu sejauh itu cerita itu Tamil agam dah, ada. Apo, ura panbatta manusia iranda, nalla manusia iranda. Ini untuk mari irukon. Cel sejum bodo amidi irukon. Dahana manum bodo karawali dengan cerita irukon. Biar entar zaman cendera lama ulam. Apa ni ilam manusia arah inggor ema pakau batta manusia. Mulu ke pakau batta lah, abisnya nak kong. Cel arah leh nama orang na, thaniya itu anggur bintara ini, orang orang mana mana lu pang. Kawali apa macam mana? Thaniya bintara itu pang. Amu kita kundo urkuta kita kundo bintingnya na, awal dah, awal dah lagi kumpul dia. Ia pentah ada bintu beri awal ni pang. Innu juga ni beri urkuta tu leh iru pang. Amu kita kundo thaniya bintingnya na awal dah, kalau kundo mana beri. Nalai, rintu bidang mana warki murai lih, orang mana jen, yende bidang mana serawu mula mili kano. Apa dia illa apa dia na, awal itu pakku mula, abis na itu. Nalai, ekan da wasit leh iru kira mana, kuta tu leh cepai tiem beri cno. Pai tiya kuta tu leh iru kira mana, ekan da wasit leh cepai. Pai tiem beri cno, apa dia na mai iru kuku dah. Nalai, mudu mi ana, keramis sali, pakku mula mana hari wali ayerna, sandiri sakli ini ceri, al sandiri mungkin dia datulin ceri. Sandi di jangkung itu berat tu orang lagi. Amei dia ni ada tulis, ye kan dah mana ada tulis ceri. Orang ini madri mana sahun ni mana serukon. Abangnya nerei mani dengan apa ini? Pebaya kan sahaja cerita. Cipta mana dengan swami? Budwa mana dengan putohong orang kita ini kelam. Abangnya ini cerita apa ini? Na, ini kelam kasta putu udaran teri pawan. Apa ini? Abangnya Arjuna no pare, Krishna no pare. Hendu ni beri kanga pare. Krishna yang berikan ini, kehilah, orang kehilah, do, partho, dokta, Gopal, Nandan, ada tidak? Tautra, Vetra, ikan panai, orang kehilah, chatta, ini orang kehilah, kudre ini orang dia, kadi bala, aktif orang kehilah, banyak sesuatu kehilah, anak orang dia mohon tak pergi, orang syamta. Tak ada temel, ur ciripu, senosha marga. Cel la, cel ini mai. Kayi kal la, cel puri ramai dikit. Mohat la, cel ini la. Ceri, Arjuna na pahang ya. Arjuna puri dikah, villa yang ambeng yo, tu ratu kipar dulu, bila biisna kayi yang barang kayi yang dikah. Anak orang muncir puri dikit, tension, pata pata pur, kuawa, pata pata, bayang. Mohat la. Karma, nelayan lagi. Kali kali baca, cerita. Apo Kristen, akar karma tu lah, akar mana ada? Cerita. 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 Purushan ada cegah ada le, atma cegah ada le, apa dia ingat? Unmaya, berak kerana mari Krishna berak kerana Arjuna, akar mat le, karma tu ibu berak kerana mari Arjuna ni berak kerana. Nalai orang bola kah wajik ya, orang yogi, apa dia nanti orang kerana udara nama Krishna nama ke, kat cedik kerana, apa dia ikut kuda apa dia ingat ke udara nama Arjuna kat cedik kerana. Ia pergi. Yel over bahasa karang lom, karma tila karma, akarma tila karma mana? Ebru ebru cullah, macam mana ni kanga? Naa malu itu beti, nama bani la, nariya yosis jata. Adz nama kum puriyo. Innu over bahupu nama itu beti papo. Adz keparajna arta cegulu kepapo. Rama Krishna le over udar nam cullah. Thuna pergi cuti kerja koran day, pergi cuti cuti kuda koran day. Kau orang dah banyak macam cuti nalo, aduk kira berada. Ya, thuna pergi cuti kerja. Mari, kata orang tak manusia macam cuti kerja. Pergi kerja macam ni, ada orang orang. Manusian, awak nak ke bandi? Ada itu mana kerja orang berada. Nampu dia manusia muda kerja kata orang terukanu, apa ni? Tama macam cuti kerja. 
தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த வகுப்பு பார்ப்போம்